உலக அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரம் பேர் இந்த தொற்றால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது மேலும் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் இத்தாலியில் பதினோராயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஊரடங்கு ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் சீனாவை விட ஸ்பெயினிலும் இத்தாலியிலும் அதிக அளவிலானோர் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இந்த தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் இறுதி ஊர்வலங்களுக்கு அந்நாட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று பேருக்கு மேல் இறுதி ஊர்வலங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது இந்நிலையில் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் உள்ள பத்தொன்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நிதி அமைச்சர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் ஆலோசனையில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் நோய் பரவலை தடுக்கும் வகையில் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை செய்யும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக அதிபர் சிரில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரசுக்கு தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளதாக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க அரசுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்தை செப்டம்பர் மாதத்தில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தி சோதிக்க உள்ளதாகவும் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தயாராகிவிடும் என்றும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஒட்டுமொத்த ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்த போவதில்லை என்று பிரதமர் இம்ரான்கான் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தினால் தேவையில்லாத குழப்பம் ஏற்படும் என்று இம்ரான்கான் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்கிருந்து பங்களாதேஷைச் சேர்ந்த நூற்று பேர் தாயகம் திரும்ப விரும்புவதாக இந்தியாவுக்கான பங்களாதேஷ் தூதர் முகமது இம்ரான் தெரிவித்துள்ளார் எனவே அவர்களை பங்களாதேஷுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் ஜப்பானில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நகைச்சுவை நடிகர் கென் ஷிமுரா உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது எழுபது இலங்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவலால் எழுந்துள்ள நெருக்கடி காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் நூற்று முப்பது பில்லியன் டாலர் நிவாரணத் தொகையை அந்நாட்டு பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அறிவித்துள்ளார் இதன்படி ஒவ்வொரு இரண்டு வாரத்திற்கும் ஒருமுறை ஆயிரத்து ஐநூறு ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் மானியமாக வழங்கப்படும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் குணமடைந்துள்ளார் பிரிட்டன் அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து இளவரசர் சார்லஸ் வீட்டிலிருந்தே பணிகளை மேற்கொள்வார் என்று பக்கிங்காம் அரண்மனை செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளாா்